随时汇报。是。你是谁？刚才那群人又是谁？大胆，闲杂人等，不得出入紫薇宫。他们就不是闲杂人等了吗？找死！你是谁？为何假冒紫薇宫的侍卫？洛阳竟然有这么多死士！既然死都不怕了，你到底在为何人卖命？你既然敢服毒，就说明你知道，落在我们手里，必定会生不如死。不如想想明白，把话交代了的好。大祸已经扑灭了。看来这儿已经不需要我们了，先把这个家伙带走。至于你的故友，现在去找，怕是不合时宜了。夫人，不好了！夫人，出事了！这么急做什么？夫人不好了，刚听下人来报，紫薇宫那边出事了，听说还有人看到了家主。紫薇宫出什么事了？听说是突然着火了。夫人告辞。公主，姨父。紫薇宫外发现有泼过火油的痕迹，恐怕是有人蓄意纵火。是谁要害我阿弟？谁是最后一个见过太子殿下的人？你们只管坦白自己最后见到太子殿下的情景，只要能交代清楚，就是将功抵过。公主，尚书，奴婢虽然没有见到太子殿下。却见到一群流民打扮的人闯入过殿下的寝殿，有刺客闯入过紫薇宫，你可看清楚他们的模样。回上说，当时四下都是浓烟，奴婢又站得远，实在没有看得真切。尚书，我曾撞见一个道姑打扮的女子，从太子寝殿里跑了出来，我见她陌生，便记住了她。会不会是那伙刺客的同伙？那个女子长什么模样？你可看真切了。她相貌清秀，眼角边长着一颗痣。那
难道是他？真是见了鬼了！杜公，杜公，您听我说，杜公，姨父，姨父，杜公，还愣着干什么？马上备车去凌云观。是。剩下阿弟还没有找到，长哥可千万不能出事。我去通知长哥。不行，若是遇见了豪都，你，淑玉哥哥，我不是这个意思，我是说，若是遇见了浩都跟杜如慧，我还能压住他们，你就留在此地。若在流云观与长哥真的发生了正面冲突，你还能排除嫌疑，继续接应。好，那我去准备银两和出城的令牌，自己小心。好。快扶杜尚书进去，孙真人就在里面。好，把我抓回来。是郎君，如若是看病，怕是走错地方了吧？久闻流云观收容难民，旅行善举。我今日来了，自然要私下走走，也好日后宣扬归观义举。有劳。不过我们呀，就是人美心善，这些小事儿呢，都算不了什么。怎么，郎君不仅是想到处走走，难不成还想与我比试一番吗？在下有要事在身，还请阁下行个方便。方便是要行的，与人方便，与己方便嘛。眼下夜深人静，我不欲与你动刀兵，还请阁下让开。如果让了，能不能过得去，就看你有没有这个本事了。怎么，郎君不想到处转转了？这又是要去干嘛呢？阁下出处阻拦，我自然要识趣点。难不成，我出入这流云观，你也要管我？哎，我这是哪儿收来的小徒儿啊？我江湖上有人找，朝堂上下来的人也在盯着。嗯，厉害喽！公主。你怎么一个人在这儿？我担心杜公的安危，特意前来看望，但是不知怎么回事就迷路了。杜公现在如何？你带我去看看。公主有没有看到什么可疑的人？可疑的人，没有，就我自己一个人。好多，现在天色这么晚了，我还是有些害怕。
，要不我们先回去吧。好吧，那我先送你回绿云观。公主，请。可打扰！你们两个马上去周围给我搜查一下，有什么可疑的人。长哥，冷烟。你怎么在这儿，长哥？杜尚书发现了你在紫薇宫出现过，怀疑你与此事有关。但是他现在突发疾病，被送往凌云观。我怕你们遇见，来找你。你赶紧走。我如果现在走，就再也洗不清了。太子呢？阿弟现在还下落不明，但你不能再出事了。长哥，留得青山在，不怕以后洗清不了误会。有人追你，是浩都。我帮你拖住他。你赶紧走，那你呢？你放心吧，杜尚书不敢拿我怎么样。信我，那你自己小心点。你是怎么知道的？我说徒儿，为师呢已经帮你处理了很多麻烦事了，只不过呢他们是朝廷的人，我也不想惹，就只能在这守州。哎，不过出了这流云观，我可就没有理由再拦着他们了。谢了。哎，你到底是谁啊？你怎么会……那个杜如晦他走了吗？嗯，好像是走了，不过听说啊，因为那个小郎君没捉到你。气得又吐血三声，给孙真人急的呀，差点没撅过去。哎，徒儿，那如果那些官兵又来怎么办？不会，他们料不到我还敢回来。嗯、我这个徒儿哦，有意思。夫人辛苦，我还治不了你。哎，注意脚下，慢着点啊！来来来，坐坐坐。那个人交代了吗？交代明白了，他是个随卫。之前趁乱消了户籍，将自己洗了个清白，混进了紫薇宫。那他们又是受何人所派，将太子绑去了何处呢？此人是个弃子，连自己上头是谁都不知道。不过，与钱随定然脱不了干系。钱随的人
。夫人的意思是，是定香的人。定香，夫人就是夫人呐、啊，敬佩服。嗯，此人在哪儿？带我去看看。哎，秦良君，我夫人遗留的厂子还是不去为好，都累了一宿了，不如一起去用早饭如何？行吧。说这药的安适甚好。您还在想李长歌的事儿啊？李长歌竟然未死，我亲眼看见了他，不知是福是祸。他继续在流云观，如果观主和孙真人铁了心要报他，我们还不能硬来。只是不知太子殿下是否落在李长歌的手里。万一，依我之见，如果太子真的在李长歌手里，那太子的安危反而不成问题。就算经历了这么多事儿，李长歌与公主的感情依旧深厚，他断不会真的对太子下狠手，让公主经历跟他一般的苦痛。不错。但也不能让李长歌拿我们的储君做法子。太子失踪的消息瞒不了太久，要尽快抓住李长歌，把太子寻回来。在洛阳鱼龙混杂，李长歌本就难抓，更何况……更何况有永安公主从中作梗，百般庇护，对不对？公主，如今太子殿下失踪，洛阳城很快就会乱起来。还请公主不要随意外出走动的好，以免冲到当日覆辙。你不必担心，眼下阿弟下落不明，我不会给你们添麻烦的。现在谣言都一一应验。接下来会发生什么，谁都不知道。我现在要去调兵，无法实施看顾公主，还请公主不要自找麻烦。衙役不是都派出去巡访了吗？为何还要调兵？你这是寻人，还是要抓什么人？好多。眼下最关键的是找到阿弟，至于抓什么人？我认为可以放一放。你怎么知道太子失踪与其他人无关？现在洛阳城的事儿必定是有心人为之。这件事谁获利最大，定是想乱我大唐民心之人。好，那咱们就打开天窗说亮话。你在怀疑什么？李长歌在洛阳。谢公主没有对我撒谎，我姨父亲眼看见了她。但是我可以为长歌作证，此事从头到尾跟他一点关系都没有。我不管他当着你的面说了什么，做了什么，这都可能是他计划的一部分。所以还请公主好好在府内待着，不要搅和进来
。小郎君，讲什么呢？我这次都落了半天了，该你了。我是以为你得了那人消息，要带我去查紫薇宫的大火。讲什么呢？我都不清楚你从哪儿冒出来的，怎么可能带你查正经事呢？那你为什么还要带我来这种地方下棋？这地方怎么了？多热闹啊！这对弈呀、啊。讲究的就是平心静气、全神贯注，热闹的地方才能锻炼心神呢、啊。我还有事在身，告辞。你都跟我回过家了，就这么说走就走了，不合适吧？再说了，你跟着我，不就是想知道我和紫薇宫里的那些贵人们有什么关系吗？你不是还要找你的故友吗？回来，回来，下一局嘛。这古人云啊，观棋如观人。你与我下完这一局，我也就能把你摸得差不多了。兴许到时候就可以带你干正经事儿了。我不会下棋。郎君手上那些老茧，非征战多年是怎么都不会有的。这玉棋如用兵，我也将规则都告诉你了。你既然会打仗，就一定会一起。来来来，这局不算，我们重新来过。好了，公主，我还是害怕。你不要害怕，你就按照我说的做就好了。他们不管怎么样的，他们若是要硬闯进来，你就狠狠的教训他们。你就说，今日忧心过度，感染了风寒，线下发了汗，里面只穿了里衣。他们就不敢怎么样了，但是一定要记住，遮住头脸。你只要撑到我回来就行，明白吗？嗯。哎，公主。全娘，对不住，近日刘运冠闭门，不带客了。全娘，公主殿下，张阿离呢？公主找阿离做什么？我有性命攸关的事情要找她。阿离现在在哪？阿离，她现在不在关内。玄娘，阿离若是回来了，请务必亲手将这封信给她，告诉她黄昏之前我会一直等她。哦、切记。嗯、哦，好。义父料事如神，永安公主上钩了。不必看着我，快寻回太子要紧。是。用此如用兵，我所见过的领兵之人中，只有一人会如此行军布阵。朔州刺史，公孙衡。只可惜，我听说公孙衡为保朔州全城百姓的性命，甘愿自刎，乃真人杰呀、啊。不过，我听说公孙衡麾下有一能人异士，姓秦，尚在人间。秦郎君。可是他的什么人吗？你搅到洛阳这滩浑水中，究竟是要做什么呢？你一直用公孙衡的排兵布阵之法与我周旋，却迟迟不肯暴露自己熟知用惯的兵刀，所以你早已经输透了。
，请君入瓮，却不尽快收网。我就是想看看，你究竟能将公孙衡的兵法用到什么地步。若是用你自己熟知的打法，我未必是你的对手。只可惜，你不够坦诚啊。文书上，我是秦老的侄子。侄子，同伴。外周七二路，你却犹豫是否落子，便是害怕暴露自己的轨道。但用兵者最忌犹犹豫豫，容易被人看穿。其实，你是想下在这儿，但这是草原人的打法呀。不，我是中原人。有趣。阿离，放在公主殿下来了。我说你不在，他便留下了这个。谢谢全娘替我着想。全娘，我得去见公主一面，你放心，我会小心的。是谁并不重要。我来到洛阳，就只是为了寻我故人。那你现在可以和我说说，你那位和宫中贵胄有关联的故友了吗？不可以，也不重要。我寻他，跟他的身份无关。李兄看似惧内，实则是将夫人视作并肩之人，敬而重之。倘若夫人不见了，想必李兄，即便踏破山河，也会密他踪迹。我说的。可对，<笑>我一直以为是个男人，没想到竟是个女眷，这个我喜欢。好，我愿意帮你找意中人。意中人？难道不是吗？我猜她一定是个长相俊俏、又十分水灵的娘子。是的，你看，我说对了吧？你是不是特别的关心她、在乎她，任何一刻都不想丢下她？别的女子你都不入眼，如果非要你和一个人每时每刻待在一起，不离不弃，直到终老，你是不是希望这个人就是她？即便天下有再多美丽温婉的女子瞧上了你，但你还是想选这个脾气不好又横行霸道的小女子？不是小女子，难道是个老妇？秦兄的爱好真是令人佩服，是顶天立地的女子。哎呀，不管什么人吧，总之呢，是意中人就对了。不玩了，不玩了。我肚子里这点排兵布阵的法门都快被你榨干净了，不玩了。李兄，你要赖账？哎呀，什么赖账？说的那么难听。是他。秦郎君，就你这不明不白的身份，我劝你还是少管闲事为好。趁着天色还早，哎，来来来，快坐下，我们再来一局。来，李兄，我突然有点急事，改日我再登门拜访。哎哎,哎，我正在兴头上呢，说走就走啊。拿到了吗？嗯，都在包里了。可是乐言，太蹊跷了，事情怎么会那么顺利？依照浩都的行事风格，他不可能没有察觉
。这样，你先带着东西去城门口等着，我会在暗处等着长歌，通知他与你会合。可是，魏小郎君，你也太低估我了吧？好毒，你怎么在这儿？如今太子失踪，洛阳城暗藏劫匪，你私自带公主外出。若要出了差事，你怎么知道我在这儿？如果连这个都不知道，怎么护公主周全？你，腰牌从何而来，又欲给何人？腰牌是我拿的，你要抓我吗救过长歌，他是长歌的朋友，是他救了长歌，是，他挟持了我，从浩都手上救走了长歌。不管他是谁，凭他能多次及时的救走长歌，他也值得信任。心渐渐回忆。渐渐欢喜，渐渐又想你，在告别之前，请。长哥，那里面有埋伏，你的朋友被挟持了。我跟着准备抓你的人来到这里，没有想到你真的在。那拉烟的，里面都是朝廷里的人，放心，他一定很安全。先离开这里吧。你不恨我了？我只恨你不辞而别。这是什么地方？洛阳最有名的酒坊，他们一定想不到，我们在人最多的地方藏着。你怎么会对这如此熟悉啊？我之前和有人在这里下过棋。在这儿下棋？长歌。我找你找的太辛苦了
，你是从草原一路找我找到这儿。嗯，是我对不起你，我不该责怪你。我欠你太多了。那以后都别走了。慢慢还。我刚才救了你一命，你不敬我一杯酒吗？大侠救命之恩，在下感激不尽。哎，感恩归感恩，我可没说要以身相许。谁吃亏，还不一定呢。在这儿，你知道外面因为你乱成一团了吗？堂姐，你是活的，恭喜恭喜啊！真的是好久不回答我的问题，我我溜出来了。下面的人说这家酒房特别好玩，有金发碧眼的西域舞姬跳舞助兴。我就想，想，所以你是偷溜出来的，不是被人绑出来的。小孩儿，想清楚再说。你一直待在这儿吗？嗯嗯。你知道紫薇宫着火吗？听，听说了。听说了，你还不出去？我起火的时候我已经睡着了，后来才听说的。现在要是回去了。杜少叔还不得骂死我！你这个臭小子，李长歌，我现在可是楚军，你反了你了！再说我还打你！李长歌，你再敢碰姑爷的手指头啊！唐唐姐，唐姐，唐姐，我可是弟弟，有什么话好好说。服了你还不行吗？李承前，三岁看到老，你真是越大越没长进。舔居楚军之位，竟如此荒唐，我都替李世民羞愧。他怎么养出你这么一个儿子？你连你阿爷半分都没学到，还想当楚君？你怎么也这么骂我？每个人都说我不配做阿爷的儿子，我还以为阿爷对你家做了那样的事，世上的人至少你会觉得我配得上呢。哎、你阿爷起码还有济世之能，而你……啊！难道，难道你们真的要掳走楚军？你敢！我一定要向杜尚书告发你！你竟然胆敢跑回洛阳来了！既然被你发现了，就更不可能放你走了。堂姐，大家都是亲戚，有什么话不能好好说吗？你们要回头是岸啊，不能酿成大错啊，朋友。李长哥，你不要乱来！你不是很喜欢玩吗？那我就让你一次玩个够。四位壮士，请务必要让我的弟弟好好玩，一定要让他宾至如归。好嘞。若是我有任何损伤，阿阿爷不会放过你们的。我可是太子，是王储，胆敢冒犯我，你们都不许活了吧！哎，我这弟弟小时候发热，烧坏了脑子，他说的话你们可千万别信。哦，阿姐，阿姐，我错了，你放过我吧。大家都是亲戚，有话好商量啊，好商量。你还知道我是你阿姐？好吧，看在你叫我阿姐的份上，我就替你阿姨好好教育教育你。壮士。
我弟弟就有劳你们了，千万别把他打坏了，不然我没法向他阿娘交代。放心，已经教训过很多孩子了，都懂的。嗯，好好玩啊。别走，别走，阿姐，阿姐！从小到大我就没输过，臭小子，真是便宜他。爽快了？嗯。爽快了就跟我回去吧。回哪儿去啊？十八和秦老他们都在洛阳，都是来找你的。十八和秦老，那元娘呢？元娘子也在。徐峰呢？雁行门的人都在。雁行门。就是，秦老他们一伙的画面。我是真的很想大家。怎么了？不知道回去该怎么面对他们。别瞎想，回去就知道了。走吧。公主。I'm not afraid. 